Buongiorno, ben ritrovati qui a Radio Rossa Nera, venerdì 2 agosto del 2024, secondo obbligo di riscatto quindi di agosto. Enrico Boiani, intanto saluto te, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Saluto tutti quelli che in questo momento hanno già fatto click, messo like, iscritti, abbonati, compagnia cantante, quindi tutta la, come si suol dire, community di Radio Rossa Nera. Quindi grazie a tutti quelli che sono qui con almeno l'iscrizione. Dai, che è gratis. E ci dà, ci dà una 20 mano. Like. Dai. Arriviamo a 20 milioni più bonus, più percentuale su futuri like. 20 milioni di like, impazzito. Eh, dai, parliamo di mercato, ok, è meglio. Da che cosa vogliamo iniziare? Da quello più vicino o da quello più lontano? Da cucina, direttore, che riscuote anche il tuo gradimento maggiore, giusto? Sì, sì. Assolutamente, vicino a... Al cuore, eccoci qua, è una sono Royale Fofanari, toccate le offerte, adesso aspetta l'ok, okay. questa è Gazzetta, ma partiamo da lui, dal primo, ovvero mm. da Emerson Royale. Un milione. Mm. Ti ricordi quel meme, voglio un milione cash? Eh. Sì, siamo arrivati... Un... Sì, erano due milioni in realtà. <ride> Qui però è un milione, siamo a un... Milione da Emerson Royale. Quindi Lo metti siamo. tu, no? Aspetta. No, finiti. Però li avevo. Eh. Eh, scherzi a parte, siamo a un milione da Emerson Royale, quindi dai, non ci dovrebbero essere problemi ormai. Quando si arriva a quelli che per le trattative di mercato sono pochi spicci, in generale no, però, però ci siamo, dai. Siamo, siamo addirittura siamo. d'arrivo. Dimmi. Sì, ma ci siamo, eh, direi che chiude la batteria dei terzini con due coppie presumo definite a questo punto, nell'attesa di capire mm. poi come verrà utilizzato Terracciano, per dire, eh, nell'attesa di capire quando e come rientrerà Florenzi, ma credo che ormai si tratti di 2025 abbondante, quindi di direi che chiude la coppia dei terzini a destra contando che il nostro Royale in realtà ha spesso giocato anche a sinistra quindi alla peggio io lo terrei sulla destra se non starei anche a cambiare di fascia eh. però a destra Calabria e Emerson Royale capendo poi chi sarà il titolare eh, perché il Milan investe per un terzino non lo faceva da tanto tempo dai eh tempi sì. di Teo no? sulla, sulla fascia sinistra quindi eh, queste cifre sì eh, quindi ti direi Capiremo quale sarà la gerarchia a destra con Calabria, appunto, e Emerson Royal a sinistra. Teo e Jimenez o Terracciano. Anche qui capiremo chi sarà il vice ufficiale, tra virgolette. E con Calulu, che io penso a questo punto farà un pochino da spola dove è necessario, con la priorità sul difensore centrale, perché altrimenti non vai a spendere questi, questi soldi per un terzino, ti direi. E va bene a 15 milioni 14, 15, 16 quanto, quanto saranno più o meno non si sa però comunque direi che ci può anche stare forse un, un pochino leggermente overprezzato per quello che ha fatto vedere negli ultimi due anni però comunque un terzino su cui per esempio il Barcellona l'ha investito quindi ci può stare che abbia, che abbia un prezzo ancora un po' altino deve dare però una svolta alla sua carriera Emerson Royale, è eh? un po' all'ultima spiaggia perché a Barcellona non è andata, al Tottenham aveva iniziato ad andare nelle prime parti, però poi non è andata e adesso è un po' l'ultima spiaggia nei, nei, nei grandi campionati europei, perché dovesse fallire anche al Milan, delle domande poi più, più importanti su di lui si fanno. Detto questo, è, sarebbe il terzo colpo di mercato del Milan in questo, in questo mercato, le priorità sono alte, lo sappiamo, l'abbiamo detto, però almeno con Pavlovic e eh, Emerson Royal, salvo ribaltoni legati a Malik Chao, la difesa è chiusa, serrata, e siamo a posto, abbiamo finito, ti mm. direi. Quindi mancherà solo yes. il mediano e, mm. e poi la seconda punta, più eventualmente a fine mese, il eh. centrocampista, se dovesse uscire qualcun altro. Esattamente. Eh, comunque a Barça ha giocato tre partite eh. appunto non è andata no nel senso eh. che era, era, era stata un'operazione un po' contorta quella che mi, no, avevano messo in piedi il Betis e il, il Barça ai tempi dividendosi la spesa del cartellino lasciando in prestito o, o giù di lì 
con, con un po' di oneroso al Betis il, il ragazzo a giocare quindi giocò al Betis alla fine di uno o due stagioni se non ricordo male due tornò al Barcellona che lo riscattò dal Betis è una roba molto contorta fu eh, solo che appena lo riscattò non ti dico che lo riscattò per rivenderlo ma quasi quindi lo prese dal Betis riscattandolo e dopo praticamente poco tempo lo, lo mandò al, al Tottenham eh, Barcellona tutto... in capitolo dei terzini destri il Barcellona dopo Dani Alves stendiamo un velo pietoso perché tra sé medo Cancelo che è arrivato in prestito e quant'altro Emerson Royale chi più ne ha più ne metta Serginio Dest eh, tra l'altro per dire a destra quindi lui in mezzo l'altro, quello vicino a Henry, ovvero Fofana. Vado a leggere il, un piccolo trafiletto di, di un pezzo di Pedullà, che in realtà è quello che è più vicino alla realtà di tutti. Cioè, conoscendo i fatti degli ultimi giorni, il centrocampista in scadenza di contratto il prossimo giugno si è mosso nuovamente a disposizione del Monaco dopo l'impegno dell'Europeo con la Francia. Infatti si sta allenando col Monaco. Adesso il Milan deve migliorare la proposta portando una base fissa di almeno 20 più bonus e o la percentuale da futura rivendita. Fin qui nessuno si è mai realizzato con una proposta da 35, se qualcuno aveva intenzione di farlo non ha incontrato il gradimento del diretto interessato. Perfetto dire. Cioè il Milan ci ha, passa, passiamo in termine Harry, provato a prendere il ragazzo a una cifra inferiore ai 20, anche decisamente inferiore. Monaco ha fatto muro, ha fatto muro forte di interessamenti per il giocatore, di vere e proprie offerte, perché in realtà alla fine bisogna anche trovare l'accordo col giocatore, quindi se fai un'offerta ma il giocatore non vuole venire non ha gran senso e viceversa. Quindi eh, il Monaco per ora ha fatto muro per provare a tirare su un po' il prezzo. Bisogna arrivare intorno alla ormai fatidica cifra di 20 che è la cifra, la golden, uh, golden number della nostra, del nostro mercato, più o meno si dovrebbe ricalcare quella che è stata l'operazione Pavlovic, se sarà 18 più 2, 19 più 1, 20 più la rivendita, ma lì si, si, si arriverà per Fofana. Ma lo sapevamo dall'inizio, cioè lo sapevamo sì. dall'inizio e dall'inizio era quella, anche se il Monaco prova a sparare 35, però... Dall'inizio la cifra è sempre stata 20 milioni, intorno ai 20 milioni, tra bonus, mica bonus. E io mi sarei evitato questo mese di, di, di patemi e di, di rischi, di, di, di innervosimenti da parte del Monaco, partendo da 12, poi 14 e quelle, quelle. Me lo sarei evitato. Ci hai provato, va bene, probabilmente hai ritenuto che perdere un mese potesse valere la candela no? per risparmiare 2, 4, 6 milioni il punto è che hai perso un mese e hai speso quanto avresti speso un mese fa se avessi offerto 20 milioni è quello, è quello il punto però non lo puoi mai sapere quando fai questi giochi di, di trattative no? quindi ci hai provato, è andata male, speriamo che però finisca bene, cioè che oh, non arrivi eh, per, chiudere, per chiudere anche qui la batteria di centrocampisti in attesa di sfoltire un po' la prossima, perché è vero, Colombo va all'Empoli in prestito, è vero, Daniel Maldini torna a Monza, vero tutto, però a centrocampo se chiudi Fofanà, uno di troppo probabilmente tra Dli e Pobega c'è. Chiudiamo con una domanda più che una notizia. L'ho già fatta in onda un, due giorni fa. Henry, ti do il mio Ocafor. Mi dai il tuo Ebram? No. <ride> cioè, io, io ti, se mi dai Oca forse il tuo Ebram, sì, ti dico. Mm. Io ti e rispondo. Se non lo dovessi rispondo. fare, io so io che i nostri rispondo. tifosi, ora ti preannuncio, ai tifosi ho fatto il sondaggio. È un no grande così. Sì, sì, ma Tutti me lo no, no. anche i commenti. Ho letto anche i commenti e io sono d'accordo, onestamente. Cioè, perché devo rinunciare a un ragazzo che ha giocato molto poco, ma quando ha giocato comunque qualcosina di buono l'ha fatta vedere, giovane, che può fare più ruoli, 
per prendere Abram che ha tanti punti di domanda che ha, diciamo, viene da un infortunio pesante che può fare la prima punta e quello può fare stop eh, onestamente io no cioè io rinuncio a Okafor per carità posso rinunciare a Okafor ma rinuncio a Okafor per un'alternativa migliore di certo non per Tammy Abram anche perché ha un ingaggio importante e ha tantissimi punti di domanda quindi in questo momento io piuttosto faccio fare il secondo attaccante a Okafor cioè lo battezzo come alternativa di Morata utilizzando Salma Kerr come diciamo alternativa sugli esterni e quindi Okafor mi fa l'alternativa di Morata punto, cioè lo battezzo se devo rinunciare a Okafor non lo faccio di certo per Tammy Abram con tutto il bene che gli si può volere che magari è un giocatore che anche tornerà sui livelli importanti a Roma e quant'altro però non rinuncio a Okafor per lui in chiusura, e se ti proponessi uno scambio di prestiti con diritto? Non lo faccio, cioè non... <ride> Niente, ci ho provato. No, ma, ma è, può anche essere giusto provarci, ma se tu mi dici mm. rinuncia a Okafor per andare a prendere David, e il pensiero ce lo faccio anche, perché dico, vabbè, David è uno che più o meno all'età di Okafor però viene ah, da 4-5 anni in cui piazza dentro 20 gol all'anno conosce l'allenatore tutto quello che vuoi se mi dici Okafor con, con Abram ti dico no cioè, perché devo, de- devo fare questa cosa ripeto, io ad Okafor rinuncio anche non è un giocatore che deve essere incedibile però se lo faccio lo faccio per migliorare non per avere dei punti di domanda in più ecco. mm. Henry, grazie ci ritroviamo Henry tra poco rispondi. A ah, cartellini mai nella vita, scambi di prestiti ci penso, ma ci devo proprio pensare. Va bene. Arrivederci. Ciao.